XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición 22.028. Mañana se les pagarán los adeudos de la administración de Arturo Núñez a los jubilados y pensionados, confirmó Elisette. Elisette además anunció que dejará de subrogar el servicio de farmacia, dijo su director general, Fernando Mayans. El presidente de México podría regresar a Tabasco el 27 de enero y volvería a mediados de febrero, ventiló el edil Evaristo Hernández. Porque no acostumbra a hacer el ridículo, el alcalde Evaristo Hernández señaló que con calma y fundamentos denunciará a los funcionarios de la pasada administración que ocurrieron en irregularidades. Los alcaldes de Jalpan, Acajuca y Teapa admitieron que no han presentado ninguna denuncia contra sus antecesores porque están en el proceso de subsanar las observaciones. La vocería del Poder Ejecutivo es la única facultada para revelar información en relación al DIF estatal, precisó su coordinadora general Celia Bosch. Todavía es muy pronto para exigir resultados al nuevo gobierno, aún se encuentran en el análisis de la realidad que recibieron, consideró la diócesis de Tabasco. La avenida Madero se reducirá de cuatro a dos carriles, anunció el ayuntamiento de centro, se ampliarán las banquetas. El conductor de un pochimóvil que ingería bebidas embriagantes cayó un pantano en la villa Tamulté de las Habanas junto con el usuario al que le prestaba el servicio. El chofer resultó herido y el pasajero perdió la vida. En desgracia estuvo a punto de terminar una discusión entre dos vecinos del fraccionamiento de las Mercedes. Uno de ellos fue agredido a machetazos. Rapiñado fue un tráiler cargado con ganado en la carretera Coatzacoalcos Latinaja en Veracruz. Los habitantes de la localidad sacaron los animales de la panzona para llevárselos. Observatorio Ciudadano manifestó su interés por conocer el programa de seguridad integral para Tabasco y revisar en qué condiciones se encuentra el C4, que fue un tabú de la administración pasada. La Coparmex ventiló que el sector solicitó la ratificación de Jorge Aguirre como secretario de Seguridad Pública, pues con él hubo resultados a diferencia de secretarios anteriores. No avanzar en la creación de la Guardia Nacional sería avalar la violencia y los asesinatos en México, consideró el coordinador de Morena en el Congreso de la Unión, Mario Delgado. Por la corrupción del régimen en la pérdida de valores, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó una cartilla moral a los ciudadanos. Además, López Obrador llamó a la gente a no hacerle el juego a los corruptos que se dedican al huachicoleo. Dijo a las familias que es preferible dejar pobreza a los hijos que deshonras. Diez militares fueron retenidos por pobladores de Santana a Huehuepan, en Tula, Hidalgo, después de realizar un operativo contra el robo de combustible en ese municipio. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reportó la detención de los dos principales operadores del robo de combustible en esa entidad. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acusó al director general de Pemex, Octavio Romero, de no contestarle el teléfono en medio de la crisis de desastre abasto de gasolina. En la Ciudad de México, la jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, sugirió a los capitalinos acudir a gasolineras en días específicos según el engomado de su auto. En pleno arranque del operativo contra el huachicol, 10 de las 75 terminales de almacenamiento y reparto de Pemex de nueve estados del país tenían inventarios de cero barriles de gasolina, según cifras oficiales de la Secretaría de Energía. El combate al robo del combustible equivale a una segunda expropiación petrolera de Debido a que se busca quitarle el control de la riqueza nacional al crimen, aseguró el senador Ricardo Monreal. Sin tener la facultad para hacerlo, el dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero de Shams repartió tomas de nota en una fiesta del gremio. En un par de semanas se repartirá el combustible que donó Pemex a los pescadores, anunció la Secretaría de Desarrollo Energético. Por el bien del PRD deberían quitarse de la mente las actitudes individualistas y sectarias, pidió el dirigente estatal Darwin González a los diputados que pretenden Tenden la destitución de Agustín Silva de la coordinación de la bancada. Hay periodistas muy moralistas que hacen acuerdos en oscurito, pero son los primeros en criticar, dijo la dirigencia periodista 
Tras rechazar que José Antonio de la Vega haya traicionado al partido por incursionar en el gobierno de Adán Augusto López. El grupo político de los fundadores del PRD impulsará a Darwin González como uno de los cinco integrantes de la nueva dirigencia estatal colegiada, manifestó Pablo Rodríguez. Hasta que se apruebe la ley de remuneraciones en Tabasco, los consejeros del IEPC bajarán sus sueldos, precisó el secretario ejecutivo Roberto Félix. Descenderá el termómetro, hoy se esperan en Tabasco temperaturas de 17 grados y algunas lluvias aisladas. El el gobierno federal inició con el programa de entrega de apoyos a más de 2.002 millones de adultos mayores de 68 años de edad. El titular de la CEP, Esteban Moctezuma, aseguró que la reforma educativa de la pasada administración no erradicó la venta y el traspaso de plazas ni cumplió con los incentivos para los maestros mejor evaluados. El hermano de la secretaria de la Función Pública, así como el yerno y uno de los hijos del exministro Juan Silva, fueron designados en puestos clave en la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. La película Roma de Alfonso Cuarón cautivó anoche en la gala 24 de los Critics' Choice Awards, en la que se adjudicó cuatro preseas, entre ellas las de Mejor Película y Mejor Director. Son las 7 de la mañana, 6 minutos, los deportes. Diego Laine superó las pruebas médicas con el Real Betis. Andrés Guardado se sumó a las peticiones de paciencia para Diego Laines. El Nápoles eh, pagaría 30 millones de euros por el Chucky Lozano. Javier El Chicharito Hernández es parte de una lista de candidatos que busca el Barcelona para tener eh, cuando sea necesario al suplente del uruguayo Luis Suárez. Leo Messi hizo historia, anotó su gol 400 con los azulgrana. Y en eh, Diego Armando Maradona fue dado de alta de una clínica argentina tras ser operado exitosamente de un sangrado estomacal. En la jornada 2 de la Liga MX, Veracruz eh, cayó ante Lobos Wap 1 por 0. América derrotó al Atlas dos goles a uno, Monterrey y León empataron a dos, Cruz Azul cayó ante Chivas un gol por cero, Necaxa derrotó a los Pumas dos goles a uno, Pachuca tres por cero al Querétaro, Tigres derrotó a Tijuana tres por cero, Toluca dos por cero a Puebla y Santos le ganó por la mínima a Monarcas Morelia. Continúan las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico, Mochis enfrentando a Obregón y Jalisco a Mazatlán. Viviana del Ángel y Randall Willers ganaron el selectivo en los sincronizados de 10 metros de plataforma en León, Guanajuato. Santos y Patriotas van por los títulos contra Carneros y Jefes en la NFL. El tenista español Rafael Nadal superó a James Duckworth en el Abierto de Australia. Telereportaje, el periódico del aire. El primero, con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa, buenos días, Tabasco, buenos días, Chiapas, buenos días, Veracruz, buenos días, Campeche, buenos días, Yucatán, buenos días, México. Muy buenos días.